ഉലമ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാണി ഉസ്താദരെ ആദരവോടുകൂടെ ക്ഷണിക്കുക അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദുൽ മുർസലീൻ വ അലാ ആലിഹി വ അസ്ഹാബിഹിൽ ഫാഇസീൻ അമ്മാ ബഅദ് അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം വല്ലദീന ജാഹദു ഫീന ലനഹ്ദിയന്നഹും സുബലന ഇന്നല്ലാഹ ലമഅൽ മുഹ്സിനീൻ صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يعمل لدنيا كأنك تعيش أبدا وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا قال رسول الله جنو ثم رخوك الخوف في روضة الرضا ويجاس إخلاص وطين التوكل وأرطاب حب كد جنتها يد الهوى وأعناب أشواق بها الكلب ممتلي وعلم أمة سيدنا محمد ورمان إجلال وطفاه هيبتي وموز الحياة مبدي رجاء السفر جلي جنان جنان عارف بمعارفي جنا من جناها كل دان مذللي وعلم امه سيدنا محمد يتوم بهمانو ادروم الله نمبر ان هذا المجلس عند اديكشا استاذ متولى بنديدنمار مجلس رنميچو ديا نيداكل ومراكل ادرو الله متعلمين نمبر எல்லവരെയും الله سبحانه وتعالى امن پورتപ്പെട്ട അടിമകളിൽ الله ഉപദ്രവമാരാകട്ടെ നമ്മൾക്കെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനഹു തല ഈ ദുന്യാവിൻ്റെ അകത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ ഹിതമത്ത് ചെയ്ത് അള്ളാഹു ഇജ്ജത്തോടു കൂടി ജീവിച്ച് മരിക്കുമ്പോൾ ഈമാനോടു കൂടി നസുഹായ തോബയോടു കൂടി മരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മുമിനങ്ങളെ അള്ളാഹു വെളിപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഈ മജീൽ മന്ന മജിലിസിൻ്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ മുറാദുകൾ അള്ളാഹു ഹാസിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ നമ്മളുടെ എല്ലാ ഓരോരുത്തരുടെയും ശാരീരികവും മാനസികമായ രോഗങ്ങളെല്ലാം അവശിഫിയാക്കി തരട്ടെ നമ്മൾക്ക് വരുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആഫത്ത് ബല മുസീബത്തുകളെ തൊട്ടുള്ള അവകാത്ത് സലാമത്തിലാക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ ബിറഹ്മത്ത് ബഹുമാനികളെ ഒരു കൂടുതലായി ഈ സന്ദർഭം നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കാനോ ഉപദേശിക്കാനോ എന്നുള്ള അവസരം ഇവിടെ ഇല്ല അതിന് മാത്രമുള്ള ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും എനിക്കില്ല ഇന്നിവിടെ പല പരിപാടികളും നടക്കാനിരിക്കുന്നു അയാൾ ഉപദേശത്തിനായി തന്നെ ഒരാൾ വന്നെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അയാളുടെ നല്ല സാരവത്തായ അയാളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഉള്ള നമ്മുടെ അന്നത്തെ അധ്യക്ഷൻ ഉസ്താദ് അവർകൾ നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല അയാൾ ദൈവത്തിനെ പോലത്തെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇവിടുത്തെ ഹാലുകളും ഈ നാട്ടിൻ്റെ ചുറ്റുപാടും ഇവിടുത്തെ എല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നമ്മളുടെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ നമ്മുടെ ബദുറുസ്താദൊക്കെയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നു അലഹമില്ല ഈ ബടക്കം ബയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഈ ബയലിൻ്റെ അകത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു കൃഷി അത് നല്ല സുന്നത്ത് ജമായത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാരായ ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചോളം ഏ സാധാരണ ഇപ്പോൾ അടുത്ത നാട്ടിലൊന്നും ഞാൻ കണ്ടെച്ചു നമ്മളെ മഹലിൽ ചെറിയൊരു മഹല്ലാതെങ്കിലും പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചോളം ആലിമീങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ സക്കാബികളായിട്ടും സഹദികളായിട്ടും മറ്റുള്ള മുതിരിസന്മാർ ആലിമീങ്ങൾ ഹത്തീബന്മാരെല്ലാം നാട്ടുകാർ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ എന്താ പറയേണ്ടത് എന്ത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ് എന്തൊരു സൗഭാഗ്യമാണിത് കൂടാതെ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് കാണുമാറിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അവിടെ പോയി വന്നതാണ് അവിടെ അലഹമില്ല 
ഒരു പത്ത് നാൽപ്പതിലധികം അതിലേറെ മുത്തയല്ലിമിങ്ങൾ ജീനെ പഠിക്കുന്ന മുത്തയല്ലിമികളെ കണ്ടിട്ട് വലിയ സന്തോഷമാണ് ഇതെല്ലാം ഇതിനെ അറ്റപ്പുറം എന്താണ് നമുക്ക് അള്ളാവ് ചെയ്യേണ്ടത് സഹോദരന്മാരെ നാട് നന്നാവുക നന്നാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കുറേ പണക്കാരും കുറേ മുതലാളിമാരെല്ലാം നാട്ടിലെത്തുണ്ടായിട്ട് ഇവിടെ വളർച്ച ഉണ്ടാവുക എന്നർത്ഥം അതും വേണോ വേണ്ട എന്നല്ല എങ്കിലും അതല്ല നമ്മുടെ ദീനിയായ നിരക്ക് ഉള്ള വളർച്ച ഉയർച്ച ഒക്കെയും അത് എന്തുകൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ളതായിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് അലഹമ്മദില്ല ഇതെല്ലാം അള്ളാവ് കബൂല് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള മൂമിനുകളെ ഞാൻ കൂടുതലായി സംസാരിക്കാനുള്ള സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയത്തിന് മാത്രം വിശാറത്താക്കി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്താൻ പോവാണ് ഞമ്മളൊക്കെയും ആഹ്റം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന കൂട്ടറാണ് നമ്മൾ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് മുമിനീങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ദുന്യാവ് നമ്മൾ ലക്ഷ്യമല്ല ഇത് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ താൽക്കാലികമായുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത് നമ്മളൊരു നീണ്ട ജീവിതമാണ് ഇനി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മരണത്തിൻ്റെ ശേഷം അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അത് അറ്റമില്ലാത്ത അവസാനമില്ലാത്ത ജീവിതമാണ് മൂമിനീങ്ങളായ ആൾക്കാരെ ലക്ഷ്യമാക്കി വെച്ചത് സ്വർഗമാണ് അവസാനം അറ്റമാകുന്ന വീടാണ് നമ്മുടെ വീട് സ്വർഗം പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ ദുന്യാവിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ആയുസാണ് അള്ളാഹ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അപ്പുറമുള്ള ആയുസെല്ലാം നീണ്ട നീണ്ട ആയുസാണ് ബർസഹിയായ ആലമിൻ്റെ അകത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന ജീവിതം അത് കുറേ നീണ്ട ജീവിതമാണ് എത്രയോ കോടാനക്കോടി ജനങ്ങളൊക്കെയും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഭൂമിൻ്റെ അടിയിലാണ് അവർ പാർക്കുന്നതൊക്കെ സുഹാനുള്ള എത്ര കൊല്ലമായി സഹോദരന്മാരെ നമ്മളെ പിരിഞ്ഞിട്ടവർ അവിടെ ഇന്നും ഭൂമിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് അവർ ആരും അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല നമ്മളും അങ്ങോട്ട് പോവാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ചെറിയ ഒരു ആയുസ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഓരോ ഒരു ദിന ദിവസം കഴിയും തോറും നമ്മുടെ ആയുസിൻ്റെ ഓരോ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ ചുരുങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു ഏ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ ഇബുനുബാത്തത്തുൽ മിസ്ലി റലി അള്ളാവല്ലോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാമോ നമ്മൾക്കൊക്കെയും വഴി ഭാഗത്തിലൊക്കെയും പണ്ട് കാലം മുതൽ തന്നെ ഹുത്തുബ ഓതിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ഹുത്തുബ ഹുത്തുബത്തുൽ ഇബുൻ നബാത്തുൽ മിസ്രി ഇബുൻ നബാത്തുൽ മിസ്രി റലി അള്ളാഹുവനുവിൻ്റെ ഹുത്തുബയാണ് ആ ഹുത്തുബ വലിയ വയല് വലിയ ഉപദേശമാണ് അതിലേക്ക് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അറിഞ്ഞ ആൾക്ക് അറിഞ്ഞ അറിയാത്തവർക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ലാണ്ട് ധാരാളം ഉപദേശങ്ങൾ വയല് ഉപദേശങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് അതിലൊരു ഫിക്കറ പറയുന്നു അല്ലജബ് കുല്ലുല്ലജബി മിമ്മൻ യുഹർബുല്ലയ്യ യുഹർബുല്ലയ്യാമു ഉംറഹു അതിശ്യത്തിൽ വെച്ചിട്ട് വലിയ അതിശ്യം വലിയ അത്ഭുത കഥ എന്തറിയോ അതിശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അത് ലാൽക്കല പോയിട്ട് കാണല് ഡൽഹിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രക്ക് പോയിട്ട് താജ്മഹൽ കാണല് ഇതല്ലേ നാട് വിട്ടിട്ട് പോയിട്ട് ഏ പിന്നെ പൈസ ചെറുവാക്കിയിട്ട് പോയിട്ട് വരുന്നത് ഒരു അജബന്നെയാണ് ദുന്യാവിൻ്റെ ആചാവിൽപ്പെട്ട ഒരു അജബന്നെയാണ് ഇത് എല്ലാത്തിനേക്കാളും അജബാണ് വലിയ അജബാണ് അല്ല അജബ് കുല്ലുല്ലജബി അതിശ്യത്തിൽ വെച്ചിട്ട് വലിയ വലിയ അതിശ്യം എന്താണെന്നറിയോ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് യു ഹരിബുൽ ഹുൽ അയ്യാമു ഉംറഹു അവൻ്റെ ആയുസിനെ ദിവസങ്ങളൊക്കെയും ഖറാബാക്കും ഓരോരോ ദിവസം ഇങ്ങനെ കൈയും തോറും ആയുസ് എന്നിട്ട് ഓരോരു കണ്ടം പോകുന്നുണ്ട് ഏ എന്നിട്ട് അവൻ മരണത്തിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു ഓഹുവയാറ ഓനിപ്പോ ഓൻ്റെ പോരെ ഓൻ്റെ സ്വന്തം പോരയല്ല ഓൻ്റെ അല്ലാത്ത പോരനെ ഓന് വിട്ടുപോകുന്ന പോരനെ ഓൻ ഉണ്ടായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സുഹാദന്മാരെ നമ്മളെ സാക്ഷാൽ പോലെ ഏതാണ് ഏ ഓ ബുയൂത്തുൽ മയ്യത്തീന കുബൂറു മരിച്ച ആൾക്കാർ പാർക്കുന്ന വീട് കബറാണ് അതാണിപ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്വാസത പോരെ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ആരും എണിപ്പിക്കാനും പിടിക്കാനും ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ നമ്മളെ പോരെയാണത് അവിടേക്കാണ് നമുക്ക് അവിടത്തെ ആ പൊരനെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നമ്മളത്തെ ഇന്നത്തെ പൊരയിൽ സഹോദരന്മാരെ ഇപ്പം താൽക്കാലികമായിട്ട് ഒരു അമ്പത് അറുപത് കൊല്ലം ജീവിക്കുന്ന ഈ ദുന്യാവിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നല്ല പൊര കെട്ടിയിട്ട് രണ്ടും മൂന്നും തട്ടായിട്ട് കെട്ടിയിട്ട് നല്ല അണ്ടായിച്ചിട്ട് ഭംഗിയാക്കിയിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടിയ ഫർണിച്ചർ അത് നമ്മളെ നാട്ടിലില്ലെങ്കിൽ പുറനാട്ടിൽ നിന്ന് വിളിപ്പിച്ചിട്ട് എല്ലാ
സ്വന്തം പരനെ ഉണ്ടായിക്കണ്ട് ഓഹുവ യാമുർ ദാറ ഓൻ്റെ ഇവിടുത്തെ പൊരെ ഉണ്ടായിക്കാണ്ട് അവൻ അണ്ടായിച്ചും കൊണ്ടിട്ട് നാളത്തെ പൊരനെ അവന് ഹറാബാക്കി ജീവിക്കുന്നു അവൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് വലിയ അതിശയമുള്ളതും എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഞമ്മൾക്ക് ഈ ദുന്യാവ് എന്നുള്ളത് താൽക്കാലികമായി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നതാണ് അതിലേക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ള ആവും നമ്മൾക്കാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ മസൂദ് റതി അള്ളാഹുലു നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളെ സ്വഹാബികളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്വഹാബിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാർ അലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലത്ത് വഫാത്ത് അയാളാണ് ഹിജറിൻ്റെ മുപ്പത്തി രണ്ടാം കൊല്ലത്തിൽ വഫാത്ത് അയാളാണ് മദീനത്തിലാണ് വഫാത്തായത് മഹാനായ അബൂദർ ഉൽഫാർ അലി അള്ളാഹു അദ്ദേഹം റബദ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കുന്ന നാട്ടിലാണ് മദീന എത്രയോ ദൂരമുള്ള ഒരു ഹള്ളി നാടാണ് ഈ റബദ എന്ന് പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് അബൂദർ ഖിഫാർ അലി അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു റഹിം അല്ലാഹു അബാദർ يمشي وحده ويموت وحده ويحسر وحده قال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقل برنو أبو ذا الغفار رضي الله عنه فلان بطا بلية صحابة تنقل بلية ورزاهدة آية ذلك أن الصحابية نبي صلى الله عليه وسلم تنقل وفاة آيته يجب ديسم بطي ربطة عند كل تنقل سيسم وفاة آية على عنه بهمان بطا أبو ذا الغفار رضي الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم تنقل نيرته على سمدت جبرنو അള്ളാഹു സുബാന ഉത്തയാല അബൂദറിലേക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അതൊരു നീണ്ട കഥയാണ് അതൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ എം സി വഹദഹു ഒറ്റക്ക് നടക്കുന്നു ഇനി ഒരു കാലം അയാൾ മരിക്കുന്ന സമയത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഏ യമൂത്ത് വഹദഹു ഒറ്റക്ക് മരിക്കും ആരും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് മരിക്കും അങ്ങനെ റസൂലുല്ലാഹി സ്വലാ വിസ്വനം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു നീണ്ട ചരിത്രമാണ് ആ ചരിത്രത്തിൽ കടന്ന ഇപ്പോൾ എല്ലാം അത് തന്നെ ആവും വിഷയം എൻ്റെ സംസാരം ചുരുക്കാൻ പോവാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂദ് അലിഫാർ അലി അള്ളാഹുവിനെ ഇവിടെ മരിക്കുന്നു മരിക്കാൻ ആ സമയത്തിൻ്റെ അകത്ത് മറച്ച് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് പുറം നാട്ടിലേക്ക് കച്ചവടത്തിന് പോയതായിരിക്കുന്ന അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ മസൂദ് അലി അള്ളാഹുവിനും ഒരു സംഘവും ആ മരിച്ച ആ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്ന് അവരെ കഫനും ദഫനൊക്കെയും ചെയ്ത് കബറടക്കിയതിൻ്റെ ശേഷമാണ് മദീനത്തേക്ക് വന്ന് പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ മസൂദ് അലി അള്ളാഹുവിന് മദീനത്ത് മരിക്കുന്നത് അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ മസൂദ് റതി അള്ളാഹുവിനും ഒരുടെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് ഒരു ചെറിയ പൊര എടുത്തുണ്ടാക്കി ഈ പൊരനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ അമ്മാർ ബിൻ യാസുർ അലി അള്ളാഹുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഈ പൊര എന്നല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊര കെട്ടിയെങ്കിൽ വലിയ കൊസിയല്ലേ അതിനെ ഓനിക്ക് എത്രയും കൊസിയാന്ന് ബാക്കിയുള്ളവർ നോക്കിയിട്ട് അത് നല്ലതെന്ന് പറയണം പൊര ഉഷാറായി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ സന്തോഷം പറയണ്ട ഓൻ്റെ പൊര കെട്ടിയതല്ല മുതലായി നോക്കും കാണും മനസ്സിലാക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഭാര്യ സന്തോഷമായി എൻ്റെ പൊര കണ്ടിട്ട് അല്ല റാഹത്തായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏ ഓനിക്ക് അതിൻ്റെ അട്ടി വലിയ വിഷയം അതും ഇല്ല പൊര കെട്ടിയല്ല മുതലായിപ്പോയി എന്ന് മുമ്പിയായിരിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ മസൂദ് റതി അള്ളാഹുനു പൊര കെട്ടിയപ്പോൾ അമ്മാർ ബിൻ യാസുർ അലി അള്ളാഹുനു പൊര നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന് കാണിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ബനൈത്ത മുസയ്യദൻ വ അമ്മൽത്ത ബഈദൻ വ തമൂത്ത് കരീബ ഏ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ മസൂദ് നിങ്ങൾ ബനൈത്ത മുസയ്യദ എടുത്ത പൊര കുറച്ചും വലുതായി പോയി കുറച്ചും പൊക്കം കൂടി പോയി അന്നത്തെ കാലത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന പൊര സാധാരണ മദീനത്തിലെ പള്ളിനോട് തുടങ്ങിയിട്ടാണ് അത് പള്ളി അന്നത്തെ പൊക്കം കുറഞ്ഞ പള്ളിയാണ് മദീനത്തെ പള്ളി റസൂറുല്ലാഹി സ്വലാ അലി സ്വലം തങ്ങളെ കെട്ടിച്ച പള്ളി ഉണ്ടല്ലോ മദീനത്തെ പള്ളി ആ കെട്ടിയ കാലത്ത് അത് നിന്ന പൊക്കം കുറഞ്ഞതാണ് ഒരാൾ നിന്നാൽ അയാൾ കൈബന്ധിച്ചാൽ എത്രയാണോ ഒരു കാമത്തിൻ്റെ കതിർ എന്ന് പറയും ഒരാളും കൈയിൻ്റെ കതിർ അത്ര വയച്ചതിന് അപ്പോൾ അട്ടത്തിലേക്ക് മുട്ടുന്നു കൈ അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന പള്ളിയാണ് ആ പൊരയോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഏഴുമോളം നീളത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന പൊരകളാണ് ഉയർച്ച അങ്ങനത്തെ പൊര ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ എന്താ ഇപ്പോൾ ഈ കുറച്ചും പൊക്കം കൂടിപ്പോയതാ നമ്മളെ പൊര പോലത്തത് അവർക്ക് അറിയില്ല അവർക്ക് കണ്ടിട്ടേരിക്കല്ല ഇങ്ങനത്തെ ഇത്ര ഇങ്ങനത്തെ പൊര അവർക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അവർക്കറിയല്ല ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ജാതി പൊര ഒന്നും ഈ പൊര നോക്കിയിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞ് അമ്മൽത്ത ഏ
അബ്ദുല്ലാ ഇബിൻ മസൂദ് എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അമ്മാർ ബിൻ യാസ് അലി അള്ളാഹുവിനെ പറഞ്ഞു പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ എൻ്റെയും നിങ്ങളെല്ലാം പോരകണ്ടഗിരി എന്ത് പറയും എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോളി എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ കൂടുതലായി സംസാരിക്കുന്നില്ല വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾക്കിവിടെ ഈ ദുന്യാവ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്കിവിടെ ലക്ഷ്യമല്ല ഇതല്ല നമ്മൾക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന നമ്മൾക്കുള്ള ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ മുറാദ് പിന്നെന്താണ് നമ്മൾ ആഹാരം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ദീർഘമായതായിരിക്കുന്ന ഒരു യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സഹോദരന്മാർ ഇങ്ങനത്തെ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ നിർത്തും അള്ളാഹു സുബാന ഉത്താല ഒരായിരക്കണക്കിലുള്ള നിയമത്തുകൾ ഈ നമ്മളെ ശരിയായി ശരി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എണ്ണിക്കണക്കാക്കാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധ്യമല്ല സുബാന അള്ളാഹ് റബ്ബു സുബാന ഉത്താല പറയുന്നു ഓ എൻ്റെ അടിമകളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത നിയമത്ത് ചെറുതും വലുതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് എണ്ണാൻ നോക്കിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് അതിന് എണ്ണി തീർക്കാൻ സാധ്യമല്ല അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് നിയമത്ത് നമ്മളെ തടി തന്നെ നോക്കിയാൽ പോരെ നമ്മളെ പോരയും നമ്മളെ പാടും പറമ്പും ക പിന്നെ നമ്മളെ ബിസിനസ്സും കച്ചവടം അതെല്ലാം നോക്കണ്ട അത് ആയിരക്കണക്കിനുള്ളത് ഒരു ഭാഗത്ത് വേറെ കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ഒരു തടിയിൽ തന്നെ റബ്ബു സുബാന ഉത്തേല ചെയ്ത നിയമത്ത് അത് കണക്കില്ലാത്ത നിയമത്തുകൾ അള്ളാഹു സുബാന ഉത്തര ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ നമുക്ക് കുറവ് സുബാന അള്ളാഹ് നമ്മ ഉമ്മാൻ്റെ പള്ളിയിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ പുറപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ അള്ളാഹു സുബാന ഉത്തര ഒരുപാട് നിയമത്തുകളെ നമ്മൾക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലൊക്കെ ഫിറ്റാക്കിയിട്ട് പുറത്തൊക്കെ ഇറക്കിയതാ കണ്ണ് എവിടെ വേണോ അവിടെ കണ്ണ് കാത് എവിടെ വേണോ അവിടെ കാത് കൈ എവിടെ വേണോ അവിടെ കൈ കാലെവിടക്ക് വേണോ അവിടെ കാല് മൂക്ക് എവിടെ വേണോ അവിടെ ബായ് എവിടെ വേണോ അവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാന ഉത്തയാല ചെയ്ത് തന്നിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പുറത്തൊക്കെ ഇറക്കുന്നത് സുബാന അള്ളാഹ് അള്ളാഹു പറയും എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉമാവിക്കും അള്ളാഹ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തടി നിങ്ങളിലുണ്ട് എന്നല്ലാതെ അത് നിങ്ങൾ തല്ലടോ പിന്നെ നിങ്ങളിൽ എന്തുണ്ടെങ്കിലും അത് അള്ളാഹുൻ്റെതാകുന്നു അത് പടച്ചവൻ്റെ നിയമത്താണ് കണക്കില്ലാത്ത നിയമത്തുകൾ അള്ളാഹു ചെയ്ത് തന്നിട്ട് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാന ഉത്തേല നമ്മളെ ഒരു അവധിക്കെത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളെ മരിപ്പിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ഈ നിയമത്തുകളൊക്കെയും സഹോദരന്മാരെ പിന്നെ അത് ഞമ്മളെ കൈമാറുന്നു ഞമ്മൾക്ക് അത് ഉള്ളതല്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു നമ്മളെ തടി ഇതിൻ്റെ റൂഹനെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് അതിന് പിരിച്ചെടുത്തെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന നമ്മളെ സ്വത്തും നമ്മളെ പീടിയും നമ്മളെ കച്ചവടവും നമ്മൾക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന പുരയും നമ്മൾക്കുള്ള തോട്ടവും നമ്മളെ കണ്ടവും എല്ലാം എന്താന്ന് ഇത് മുഴുവനും നമ്മളെ ശേഷമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഹയാത്തുള്ള കൂട്ടർക്കുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇത് ഏതും കിട്ടാനുള്ളതില്ല നമ്മളിതൊക്കെയും വിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതാക്കുന്ന പോന്ത് സഹോദരന്മാരെ ഒരു പിന്നെ ഐശ്വര്യവും ആഡംബരവും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നിലക്ക് ദുന്യാവിലേക്ക് നമ്മൾ ഉമ്മാൻ്റെ പള്ളിയിൽ നിന്നിട്ട് പുറപ്പെട്ടു വരും എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെയും ഇവിടെ വിട്ടുവെച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് എന്നാൽ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഞമ്മൾക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് എന്താണ് അത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാന ഉത്തേര ഞമ്മൾക്ക് ചെയ്ത നിയമത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വണ്ണമായതായിരിക്കുന്ന നിയമത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് നമ്മളെ മുസ്ലിമാക്കി തീർത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് ഒരു നേമത്ത് വേറെ ഇല്ല വേറെ ഇവിടെ കണ്ണ് തന്നിട്ടുണ്ട് കൈ തന്നിട്ടുണ്ട് കാത് തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് തോട്ടം കണ്ടം ഭാര്യ മക്കൾ എല്ലാം എന്ത് കുറവില്ല ധാരാളം സമ്പത്തുകളുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെയും വിട്ടുവെച്ച് പോകേണ്ടതാകുന്നു നമ്മൾക്ക് പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾക്ക് ബാക്കിയായി നിൽക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഇസ്ലാം അതിനായിട്ട് അപ്പുറത്ത് വേറെ ഒരു നേമത്തില്ല എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഈ മുസ്ലിമാക്കി തീർത്തി എന്ന് പറയുന്ന നിയമത്തിനോട് സമാകുന്ന ഒരു നിയമത്ത് വേറെ ഇല്ല കാരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ ഇസ്ലാം വേണം ഈ മാന വേണം ഇതില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒരൊറ്റൊരാൾക്കും പ്രവേശനമില്ല അപ്പോൾ ഈ ദുനിയാവ് ആകെയും നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഇസ്ലാമില്ലാതെ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ ബാല്യക്കാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു സുബാന ഉത്തേല നമ്മളെ മുസ്ലിമാക്കി തീർത്തു എന്നുള്ള നിയമത്തിനോട് കടപിടിക്കുന്ന
ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാം അനുഭവിച്ചതിൻ്റെ ശേഷമാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഉത്താല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയതായിരിക്കുന്ന തുറോടിപ്പാടും ഫത്തേഹല്ലം കൊടുത്തത് ചെറുപ്പക്കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ സഹോദരന്മാരെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി പൊട്ട് കേന്ദ്രത്തിലിട്ട് അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടതാണ് അവിടെ കുറേ കാലം പാർത്തു അതിൻ്റെ ശേഷം ജയിലിൽ പാർത്തു ബഡുവനായിട്ട് ഒരു പൊരയിൽ പാർത്തു എന്തെല്ലാം കഷ്ടപ്പാടുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവിച്ചതിൻ്റെ ശേഷമാണ് പിന്നെ മിസ്റി നാട്ടിൻ്റെ രാജാവായിട്ട് വരുന്നത് അവിടെ ഇതെല്ലാം വലിയ ന്യായമത്വം വലിയ അള്ളാഹു ചെയ്തായിരിക്കുന്ന ന്യായമത്താണ് കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ അവസാനം ഇന്ന മാൽ ഉസ്രി ഉസ്ര എന്ന് പഠിച്ചവൻ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ഞെരുക്കും വന്നെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ കിട്ടുന്ന എളുപ്പമാണ് അങ്ങനത്തെ എളുപ്പത്തിലേക്ക് നീങ്ങിയതാ ഇതെല്ലാം അവസാനം യൂസുഫിനെ പേര് ഇസ്ലാം സലീഹർ അലി അള്ളാഹുവിനെ നിക്കായ് ചെയ്തു അതിന് മക്കളുണ്ടായി അതിൻ്റെ ശേഷം യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാം വഫാത്തിനോടടുത്ത സമയത്തിൽ പഠിച്ചവനോട് പറയുന്നു റബ്ബിക്കത് ആ തേയ്ത്തനി മിനൽ മുൽക്കി വല്ലം തനി മിൻ തീലില്ലാദീസി ഫാത്തി റസ്സമാവാത്തി വല്ലറലി അന്തവലിയി ഫിദ്ദുന്യ രക്ഷിതാവേ എനിക്ക് നീ തന്നിട്ടുണ്ട് രാജാധികാരം സുഹാനല്ല വടുവനായിട്ട് പാർത്തതായിരിക്കുന്ന ഒരാള് എത്രയോ കഷ്ടപ്പാടും ഞെരുക്കങ്ങളെല്ലാം പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിച്ചതായിരിക്കുന്ന ഒരാള് അയാളെ അള്ളാഹു സുബാനോ തല രാജാവാക്കി തീർക്കുന്നു മിസ്സുർ നാട്ടിലെ രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസ്സുറിന്റെ കഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ സംസാരിക്കണം അള്ളാവിൻ്റെ ഭൂമിയിലുള്ള പിന്നെ ഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഉതുപ്പത്തിയുള്ള നല്ലതായിരിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു നാടാണ് മിസ്രി എന്നുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ അല്ലാമ സുയൂത്തി റതി അള്ളാവിൻ്റെ തൻ്റെ ഫുസുൽ മഹാദറ എന്ന് പറയുന്ന കിതാബ് മിസ്രിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഫി പിന്നെ മിസ്രിൻ്റെ ചരിത്രത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് പറയുന്ന കിതാബുണ്ട് സുയൂത്തി മാം എഴുതിയിട്ട് ആ നാട്ടിൽ നാട്ടിലെ അത്ഭുതങ്ങളും കഥകളെല്ലാം ആ നാട്ടിൻ്റെ അകത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന സമ്പത്തും ഞമത്തും എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് വേറെ എല്ലാ നാടും ബന്ധാക്കി നോക്കാം അവിടെ കാരാരെ പ്രവേശനം ഇല്ലാണ്ടാക്കിയെങ്കിലും അവിടെ മിസ്സുകാർക്ക് ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് അത്ര ഉതുപ്പത്തിയും അവിടെ പിന്നെ കൃഷികളും അതുപോലെ തന്നെ പയവർണ്ണങ്ങളും എല്ലാ ജാതി ഭരണങ്ങളും ഏത് നാട്ടിലും കിട്ടാത്ത പയവർണ്ണങ്ങൾ അവിടെ കിട്ടും അങ്ങനത്തെ നാടാണ് മിസ്സുർ യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു പഠിച്ചവനോട് റബ്ബ് കഥ ആത്തീത്തനെയും മുൽക്ക് എൻ്റെ രക്ഷിതാവേ നീ എനിക്ക് ഈ മിസ്ര നാട്ടിൻ്റെ രാജാ രാജാസ്ഥാനം എനിക്ക് നീ തന്നു വലിയൊരു നേമത്താണ് പഠിച്ചവനെ വല്ലം തനി മീൻ തൈവീലില്ലഹാദീസി പിന്നെ കിനാവിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ആർക്ക് കിനാവ് കണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന അറിവും എനിക്ക് നീ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് വലിയതായിരിക്കുന്ന സംഗതിയാണ് കിനാവിൻ്റെ തൈവീർ പറയാന്നല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ചെറിയ വിഷയമല്ല അത് അമ്പിയാക്കന്മാർക്കും ഔരിയാക്കന്മാർക്കും മാത്രമല്ല അല്ലാത്തവർക്കും അതിൽക്ക് പിന്നെ അള്ളാഹു ഒരു കൽബിലിട്ട് കൊടുക്കുന്ന അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ധാരാളം അത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു എന്ത് നീ കിനാവിൻ്റെ താബീറൊക്കെയും എനിക്ക് അതിൻ്റെ മട്ടം പോലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള അറിവും എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം എന്ന് ചെയ്ത വലിയ വലിയ കനത്ത നിയമത്താണ് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഞാൻ സമാധാനിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹ് എന്നെ രാജാവാക്കിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് സമാധാനിക്കുന്നില്ല പിന്നെ നിൻ്റെ കിനാവിൻ്റെ താബീറുകളൊക്കെയും പഠിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടും ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ സമാധാനപ്പെടുന്നില്ല ഇത് വലിയ നിയമത്തുകളാണെങ്കിലും പഠിച്ചവനെ ഞാൻ അത് ആശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫാത്തി റസ്സമാ വാത്തി വൽ അറു ആകാശഭൂമികളെ പഠിച്ചതായിരിക്കുന്ന റബ്ബേ തവഫനി മുസ്ലിമൻ വ അൽഹുനി ബിസ്വാലിഹീൻ എന്നെ നീ മുസ്ലിമായിട്ട് മരിപ്പിക്കണോ സ്വാലിഹിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നെ ചേർക്കണം സുബാനല്ല അംബിയക്കന്മാർക്ക് മുസ്ലിമീങ്ങളുമായിട്ട് മരിക്കുന്നെന്ന വിഷയത്തിൽ ഡൗട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അവർ മൈസൂമീങ്ങളാണ് അവരെ ഈമാൻ കാക്കപ്പെട്ട കൂട്ടരാണ് അവർക്ക് ഈമാനിക്ക് യാതൊരു തകരാറും വരൂല എങ്കിലും ഇത് വലിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായികൾക്ക് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ദ്വാദ്വാരുന്നത് മറ്റവറും ഇത് ആശയിക്കേണ്ടതാകുന്നു ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തതൊന്നും ഇവിടുത്തെ ആഡംബരവും ഇവിടുത്തെ സുഖവും ഇവിടുത്തെ സമ്മത്തും ഇതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല ഇതിനെ മാത്രം ചാർന്നു കൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ടതല്ല ഇതാണ് ഞമ്മളെ ലക്ഷ്യമെന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ദ്വാരെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് അതാണ് കുർവാനിലെല്ലാം എടുത്ത് പറയുന്നത് എന്ത് എന്നെ പട രക്ഷിതാവേ തൊഫനി മുസ്ലിമ എന്നെ മുസ്ലിമായിട്ട് ഞാൻ വരിപ്പിക്കണോ
അവസാനിക്കട്ടെ എൻ്റെ മൂമിനുകളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ പിന്നെ ഓയിസുൽ കർണി റതി അള്ളാവല്ലു നിങ്ങൾക്കറിയാമോ റസൂറുല്ലാഹി സുല്ലാ വിശന്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓയിസുൽ കർണിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന ഹൈറത്താബീൻ യുക്കാലിലോഹു വൈസ് താബീങ്ങളിൽപ്പെട്ട എൻ്റെ ശേഷം വരുന്ന ഏ റസൂല്ലാഹി സുല്ലാ വിശ്വം തങ്ങളെ കാലത്ത് ജീവിച്ച ആളാണ് മുപ്പരും യമന നാട്ടുകാരനാണ് റസൂ സല്ലാ വിശ്വനും തങ്ങളെ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല സ്വഹാബത്തിലേക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന അയാളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വൈസുൽ കർണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു നിങ്ങളുടെ കഥ ഒരു ചരിത്രം സ്വഹാബത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അയാളെ നാട് യമനാണ് അയാൾക്ക് ശരീരത്തിന് മുഴുവനും പിന്നെ പാണ്ഡരോഗം ബാധിച്ചിട്ട് അയാൾക്ക് പാണ്ഡരോഗം പിന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ തലന്ന് കുടിച്ച കാലത്തോളം എല്ലാം പാണ്ട് പിടിച്ചിട്ട് വെള്ള വെള്ളപ്പാണ്ട് പിടിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ആ വെള്ളപ്പാണ്ട രോഗം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ ദ്വാ കൊണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സുഖമായി ഒരു വെള്ളിൻ്റെ കതിർ മാത്രം അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുഞ്ചിൻ്റെ കത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു വെള്ളിൻ്റെ അത്ര കതിർ ഒരു നാലാൻ്റെ പാവലിൻ്റെ അത്ര കതിർ അത് തടിയിൽ ബാക്കിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഈ മുസീബത്തിനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹ് ചെയ്ത നേമത്തിനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്ര ബാക്കിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാം അള്ളാഹ് സുഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് റസൂസ് അള്ളാവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബാന ലോകത്തിലുള്ള സർവ ആൾക്കാർക്കും വൈസുൽ കർണൻ്റെ പേര് അറിയാം ആർക്കും വൈസുൽ കർണെ അറിയാത്തവരില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് ഭൂമിൻ്റെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കൊന്നും അയാളെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ അറിയില്ല അത് ജനങ്ങളെ അയാൾ അവിടുത്തതായിരിക്കുന്ന യമന നാട്ടിൻ്റെ മുതലാളിൻ്റെ ഒട്ടകം മേയ്ക്കുന്ന ഒരാളാണ് അയാൾ ഒരു മേപ്പുകാരനായിട്ടാണ് ഒട്ടകം മേയ്ക്കുന്ന ആളായിട്ടാണ് ജനങ്ങൾ കണക്കാക്കിയത് പക്ഷേ അയാൾ ഒരു പിരാന്തൻ്റെ കോലത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെ അവരൊക്കെയും കണ്ടതും മനസ്സിലാക്കിയതും കുട്ടികളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിനെ കാണുമ്പോൾ കല്ല് വലിച്ചിട്ട് എറിയുന്നു ചാടുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുന്ന കുട്ടികളെ നിങ്ങളെല്ലാം വലിയ വലിയ കല്ലെല്ലാം അറിയേണ്ട കേട്ടോ എനിക്ക് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്ന മട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കല്ലെറിയേണ്ട കല്ലെറിയുന്ന നിങ്ങൾ ചെറിയ ചെറുതായിരിക്കുന്ന കല്ലുകൾ എറിഞ്ഞോളി എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ദിവസം ഒരു കാട്ടടച്ച് കൂടുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ അകത്ത് അദ്ദേഹം പോയി സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് കൈകാട്ടി യാചിച്ച് നടക്കുന്ന സ്വഭാവം അദ്ദേഹത്തിനില്ല അദ്ദേഹം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് ചാടിയതായിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെയും പറക്കിയെടുക്കും പല പയതായിരിക്കുന്ന തുണികളെല്ലാം ചാടിയ തുണികളെ പറക്കിയെടുത്തിട്ട് അതിനെ കയറ്റ് അതിനെ തുന്നി പിടിപ്പിച്ചിട്ട് അതിനെ വസ്ത്രമായിട്ട് കൊടുക്കും അതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യന്മാർ എറിഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ബത്തക്കൻ്റെ തോല് അത് ഇതെല്ലാം പറക്കിയെടുത്തിട്ട് അതൊക്കെയും കഴിക്കും ഇങ്ങനത്തെയാണ് ജനങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതമായത് ഒരു ദിവസത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കാട്ടടിച്ചു കൂടുന്ന സ്ഥലത്തിൽ പോയി ഒരു സാധനങ്ങളൊക്കെയും പറക്കിയെടുക്കും മനുഷ്യന്മാരിൽ ചാടിയതാണ് അതിൽ പറക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ പറക്കുമ്പോൾ ഒരു നായ് അവിടെ വന്നു അതും ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് തിന്നാൻ തുടങ്ങി ഈ മൂപ്പരിങ്ങനെ കഴിട്ടിട്ട് ഓരോ സാധനം പറക്കുമ്പോൾ നായ് കുരക്കുന്നു ജോറാക്ക മൂപ്പർ അത് നായിൻ്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയല്ലേ അങ്ങനെ കുരച്ചപ്പോളാ പറയുന്നത് എന്താ നായ് ഇനി ഇത്ര ജോറാക്കുന്നു ഇതിപ്പോൾ എനിക്കും നിനക്ക് ഒരുപോലത്തെ അവകാശമാണ് ഇത് ജനങ്ങൾ ചാടിയ സാധനമാണ് എനിക്കും നിനക്കും ഇത് രണ്ടാൾക്കും ഇത് വലിയ ഒരേപോലത്തെ സാധനമാണ് നിനക്കും തിന്ന എനക്കും തിന്ന പക്ഷേ ഞാനും നിന്നെ പോലത്തെ ഒരു നായ് തന്നെ നീ കണക്ക് കൂട്ടിക്കോ ഞാൻ പിന്നെ എൻ്റെ സ്വർഗത്തിൽ എൻ്റെ കാലെടുത്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആ ഹൈറും മിങ്ക ഞാൻ നിന്നേക്കാൽ ഹൈറാണെന്ന് വിചാരിച്ചു നേരെ മറിച്ച് ഏ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നില്ലെങ്കിലോ എനിക്ക് എന്തോ വില വില എനിക്ക് എനിക്കില്ല നിന്നെ പോലെയാണ് ഞാൻ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു അത്രത്തോളം അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച മഹാനാണ് അവർക്ക് വലിയ അമാനത്ത് ഞാൻ വലിയ വലിയാണ് അല്ല റസൂറുല്ലാഹി സ്വലല്ലാ വിശ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഹൈറു താബിയൻ താബിയങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് ഹൈറ അയാൾ അയാളാട്ടി ഉന്നത്തെ സ്വഭാവത്തിനെ കണ്ട കൂട്ടത്തിൽ അത്ര അത്രയും വലുതായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനത്തിലെത്തി വേറെ ഒരാളില്ല എന്ന് അങ്ങനത്തെ പറഞ്ഞ ആൾ പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ പോലെയുള്ള ഒരു നായിയാണ് സ്വർഗത്തിന് എൻ്റെ കാലെടുത്തിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ വെക്കുന്നത് വരെ എനിക്ക് പേടിയാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയുന്നു
ആരൊരുത്തന് ഞാൻ നല്ല നിരക്ക് ഈ മാനോടുകൂടി മരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിമായിട്ട് തന്നെ മരിക്കും എന്ന ആര് ധൈര്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നു പേടിക്കാണ്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ അവൻ്റെ ഈ മാനെ മരിക്കുന്ന സമയത്തിൽ അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു അമാനത്ത് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഒരു ഈ മാനെ ഊരപ്പെടും എന്ന് പറയുന്നു അള്ളാഹു കാത്തു സലാമത്തിലാക്കട്ടെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എസ് എസ് എഫുകാരായ ബാലക്കാരായ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ ഉപദേശിക്കുക നിങ്ങൾ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ല നിങ്ങൾക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന സ്വഭാവങ്ങൾ എല്ലാം കണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം നിങ്ങൾ ആചരിക്കുന്നു പിരിശം വെക്കുന്നു എല്ലാ നാട്ടുകാർ കാരണം ഗവൺമെൻറ്റിലും കൂടി വലിയ വില സ്ഥാനമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു തൻ്റെ തകരാറാക്കുന്ന കൂട്ടരല്ല ശാന്തിയും സമാധാനത്തിൻ്റെ കൂട്ടറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ നിലപാട് ഇത് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇവിടെ ജനങ്ങൾ ഒരിക്കലും പേരെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല പഠിച്ചവൻ്റെ വജീനിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മളെ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ നന്നാക്കണം ബഹുമാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ യഹീബനും മഹാദുർ റാസിർ അലി അള്ളാഹുവിനെ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നിർത്തു അതായത് വലിയ മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട യഹീബനും മഹാദുർ റാസിർ അലി അള്ളാഹുവിനു ബിസാലത്തുൽ കുഷേരിൻ്റെ എൺപത് ചില്ലാനും റിജാരുകൾ ഔലിയാക്കന്മാരുണ്ട് ബിസാലത്തുൽ കുഷേരിൽ പറഞ്ഞ് അയിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട യഹീബനു മഹാദുർ റാസിർ അലി അള്ളാഹുവിനു അദ്ദേഹം പറയും ഏതൊരു മനുഷ്യനും പിന്നൊരു മൂമെൻ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒന്നേത് ഇല്ലം തംഫു ഫലാത്തല്ലു റഹു നിനക്ക് ഒരു മൂമെൻറ്റിനേക്ക് നിനക്ക് ഒരു മനുഷ്യനേക്ക് നിനക്ക് ഒരു ഉപകാരമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇടങ്ങി ഒരു വകയെ നീ ആക്കിയറണ്ട ഫുണാക്കുന്ന നിനക്ക് ഹല്ലില്ല നസീബില്ല എങ്കിൽ നീ ഉപ്പത്തിലാക്കാണ്ട് ഒയില്ലം പിന്നെ തുസിർ റഹു ഫലാത്തകും മഹു നീ ഒരാളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ മൂമിനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്ത് എന്താണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം വലിയ പിരിശപ്പാട് കൊണ്ട് ജീവിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ഒരുത്തനെ പിരിശപ്പാടാക്കിയിട്ട് സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഫല തകും മോഹനെ ബേജാറ് പിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നിൻ്റെ ആക്കാറില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇല്ലം തംതഹു ഫല തും മുഹു ഒരാളെ പോതാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നീ പോതണ്ട തിരിഞ്ഞല്ലേ നീ ദൂറാൻ പോകണ്ട എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഇവിടെതായിരിക്കുന്ന നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾ നിന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ സഹോദര ആർക്കും ഉപ്പത്തിലാക്കാണ്ട് ഇടങ്ങീറാക്കാണ്ട് ആരെയും ബേജാറാക്കിക്കാണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആരെയും ആക്ഷേപിക്കാത്ത നിരക്ക് നീ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നിന് വലിയ ഹല്ലുകാരനാണ് വലിയ ഭാഗ്യക്കാരനാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അതാണ് എൻ്റെ എസ് എസ് എഫുകാരായ കുട്ടികളോട് ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവരോടും നല്ല ഒരു പിരിശപ്പാടിലും നല്ലതായിരിക്കുന്ന പിന്നെ സ്വഭാവത്തിലും നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചാൽ തന്നെത്താനെ അള്ളാഹു സുബാനോ തരെ നമ്മളെ ഉയർത്തുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഉയരാൻ പോകണ്ട നമ്മളാരും വലുതാവും പോകണ്ട അള്ളാഹു തന്നെ നമ്മൾ വലുതാക്കുന്നു ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഉജീനിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം അതുപോലെ നിങ്ങൾ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ നിശാദ്ല ഇനി നിശാദ് നമ്മളെ മഞ്ഞാടി അബ്ബാസ് ഉസ്താദ് ബാക്കിയുള്ള സംഗതിയെല്ലാം പറയും അള്ളാഹു സുബാനോ തല ഈ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ പിന്നെ വല്ല വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ള വിട്ടുപുറത്ത് മാഫ് ചെയ്യട്ടെ 